del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Tres puntos importantes de este Evangelio. El evangelista sitúa el episodio en la región de los gadarenos, donde San Marcos y San Lucas dicen Gerasenos. Las dos denominaciones serían posibles, pues Gerasa está a unos 50 kilómetros al este del lago y Gadara a unos 20 kilómetros. Con todo, lo importante del pasaje es que muestra cómo la potestad de Jesús se extiende también a tierras de paganos y alcanza a los demonios y a las fuerzas diabólicas que habitan en estas tierras. Este evangelio nos demuestra que Jesús vino no solo a salvar al pueblo judío sino a todas aquellas personas deciden recibirle a su encuentro. Los demonios se dirigen a Jesús con una expresión curiosa. ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Con esa frase se hace patente una concepción de la época, según la cual a los demonios se les había concedido un tiempo antes de la victoria final de Dios. Este exorcismo enseña que Jesús anticipa la victoria final. Además, los judíos consideraban a los cerdos animales impuros, por tanto, la presencia de estos animales evidencia que este pasaje ocurre en tierras de gentiles, por lo que, la curación del poseso y la muerte de los cerdos expresan la victoria completa de Jesús sobre el demonio en todos los confines del orbe. Particularmente en la expulsión de los demonios y la pérdida de la manada de cerdos, los habitantes que escucharon sobre estos eventos se llenaron de temor y se limitaron a ver la pérdida de su ganado en vez de ver el milagro en las personas posesas. La actitud negativa de los habitantes de la ciudad nos advierte, por contraste, que el encuentro con Cristo exige subordinar los planes personales a los divinos. Una actitud egoísta y materialista cierra el horizonte de los bienes eternos y nos pone en peligro de expulsar a Dios de nuestra vida.